欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：首播将至，四十集古装大剧来袭，韩松韵唐装惊鸿一瞥，终于有剧看了。接下来，一大波唐装美女即将来袭，杨紫和李现二搭的国色芳华，将故事背景放在了唐朝。从目前的路透照来看，李现的古装造型非但没有翻车，反而成功扭转了大家的印象。而杨紫的唐装造型则是透着一股雍容华贵的气质，尤其是发型的设计，有别于近几年照镜子一样丧葬风的古装剧，既有特色，又凸显出了年代特质。田曦薇与徐凯合作的《像紫夜归》故事，同样发生在唐朝。徐凯一身黑衣，气势很足；田曦薇的造型更加明艳可爱。这种亮色系的古装服饰，穿在她的身上，一点也不让人觉得土气，反而看上去更加精致了。还有赵露思与刘宇宁合作的《珠帘玉幕》，也是唐风满满。路透中，刘宇宁的颜值回春，终于找到了适合自己的古装造型。而赵露思温柔甜美。像是邻家小妹，即便妆容、发型和服饰偏素雅，也很有韵味感。不过要说对这些待播古装剧中哪位唐风美女最期待，毋庸置疑，必然是谭松韵。由刘海波执导，汪虹担任编剧，谭松韵、郑业成、陈晓云等一众演员主演的四十集古装传奇大剧《蜀锦人家》于昨日杀青，不日将会与大家见面。这回终于有剧看了，零幺，大女主设定传奇剧走向，非遗宣传剧，《蜀锦人家》是一部典型的大女主剧作，将刻画的主视角放在了季英英、谭松韵饰演这一角色上。她的父亲曾因属红氏秘方丧命，但季英英醉心于染色，天赋渐显，她继承了父亲的衣钵，却也因此让自己深陷险境。季英英凭借着染色技法在蜀地一战成名，引起了觊觎蜀锦技艺的南诏兴趣。在南诏步步紧逼下，整个益州风雨飘摇。季英英以身涉险，担起了保护一干匠人的责任。这种大女主设定的剧集是当下观众们最喜欢的类型。如今女性观众独立思想的崛起，已经对靠男性拯救的女性角色越来越无感了。反倒是这种凭本事搏出一番天地的女主角更为讨喜，而故事的整体走向则是偏向于女性传奇剧集。在这之前，较为成功的就有《甄嬛传》《武媚娘传奇》《陆贞传奇》等等。从这些剧集在播时的热度就能看出，此类剧集对观众的吸引力有多么强劲。而蜀锦织造技艺是四川省成都市的地方传统技艺。早在2006年就被国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。蜀锦不仅历史悠久，且早在战国时期就已经成为重要的贸易品。唐朝时还曾有过唐玄宗入蜀避难，用蜀锦十万匹重振士气的历史故事。这部《蜀锦人家》把背景放在了蜀锦技艺发展十分成熟的唐朝，将其搬上荧幕。显然也是对国家非物质文化遗产的一种宣传，让更多观众了解蜀锦背后的故事。从这部剧的服化道来看，也将蜀锦色彩绚丽、枝纹华贵、富有光泽的特点呈现得淋漓尽致。光是这一点就能看出剧集的用心，服化道也将成为一大看点。零二，谭松韵美出新高度，郑业成打戏惊艳。《蜀锦人家》还未播出，剧情能否达到观众的预期，目前还是未知数。但主演却是吸睛的一大利器。从路透照中女主角谭松韵的服化道来看，当真是让人惊鸿一瞥。无论是粉色裙装的少女感造型，还是雍容华贵颇有大家风范的头饰，都美到让人挪不开眼。从头饰的设计来看，也并不复杂。没有过于累赘，但服装质感却比过去的古装剧好不少。色彩选择上不拘泥于白色系，饱和度也高了不少。
，尤其是这套疑似大婚婚服的正蓝色套装，把谭松韵衬得更加明媚了。而一身红衣的造型，则是让谭松韵饰演的女主颇有皇后的气势。仅仅只是露透照，氛围感就已经拉满了。但这套俏皮的造型，却给人完全不同的另一种感觉，反而像是无家有女初长成，无忧无虑，灵动婉约。从形象气质来看，显然是角色前期的状态。不得不说，如今演艺圈中能够演十几岁少女还不让人违和的女明星，除了年纪本就占优势的玲玲花和九十五花以外，就是长相偏幼态的谭松韵了。演的了高中生还不让人出戏不说，在古装剧中刻画还未出嫁的吉吉少女，还是很有代入感的。再加上谭松韵的演技很是出彩，去年即便是合作吴京、闫妮这样的影帝影后，在《再见李可乐》中的演技也丝毫没有露怯。此次路透中，谭松韵的一个眼神就将人物的破碎感演出来了，而谭松韵身上又带着一种不服输的倔强劲儿，也与女主的人设十分契合，刻画传奇大女主的形象。对谭松韵来说完全不在话下。除了每出新高度的谭松韵以外，男主角郑业成的路透照也有让人眼前一亮的效果，既有白衣配官帽的造型，也有战损装，前者有温润儒雅的书生风范，后者则是美强惨氛围感浓郁。从剧情设定来看，郑业成饰演的男主角为了帮助女主，孤身入南诏，并与南诏斡旋。这种看起来就很惨烈的状态，已经让人脑补出这一角色的经历了。而郑业成相比于同龄的男演员来看，最大的优势就是其自小学习京剧武生，古装体态堪称典范。在以往的古装剧中，他的动作戏也是一绝，完全不需要慢动作逐帧播放，而是流畅又有力量感。在《蜀锦人家》的路透中。也有一段郑业成的打戏，骑马飞奔十八箭，动作干净利落又潇洒。光是这一个镜头，就已经把大家的胃口吊起来了。而对于一部古装剧来说，男女主角最不可或缺的 CP 感，在谭松韵和郑业成的身上也已经感受到了。只等这部剧作播出，让观众再一次感受优质古装大剧的暴击了。